ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു എം എഫ് സി ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള സുമോദ് അയച്ച് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് കവർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാപ്പ് ആൻഡ് ഫോർ ഇച്ച് ബേസിക്കലി നമ്മൾ മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇച്ചും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരേനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരേനെ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒരു നമുക്ക് അര ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മാപ്പ് ഒരു അരേനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നാൽ ഫോർ ഇച്ച് ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യത്തില്ല അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് കോൺസ്റ്റ് അരേ ഈക്വൽ ടു ഒരു അരേ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെയിം എന്ന് പറയുന്നൊരു കീ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ജോൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഡോ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ അരേനെ ഞാൻ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഫോർ ഇച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ അരേ ഡൗട്ട് മാപ്പ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പിനകത്ത് നമുക്കൊരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അരയിലുള്ള വാല്യൂവും രണ്ടാമത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഐറ്റം അങ്ങ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഞാനൊരു വേരിയബിളോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു കോൺസ്റ്റ് മാപ്പ് ഈക്വൾ ടു അരെ ഡോട്ട് മാപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് കൺസോൾ ചെയ്തു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് മാപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ കൺസോൾ ചെയ്തത് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് അരേ ഡോട്ട് മാപ്പിൽ ഞാൻ ഓരോ ഐറ്റം റിട്ടേൺ ചെയ്തു സോ എനിക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് സെയിം അരേ തന്നെ കിട്ടി ഇനി ഇതേ സംഭവം ഞാൻ ഫോർ ഇച്ച് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഞാനിവിടെ മാപ്പിന് പകരം ഫോർ ഇച്ച് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഫോർ ഇച്ചിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റം അരയിലുള്ള ഐറ്റം പിന്നെ വരുന്ന ഇൻഡെക്സും ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഫോർ ഇച്ച് ഞാൻ കൺസോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ അരയ വരുന്നത് നമ്മുടെ മാപ്പിൻ്റെതാണ് രണ്ടാമത്ത് ഫോർ ഇച്ചിൻ്റെ അത് അൺഡിഫൈൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മാപ്പ് ആ അരേനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്നാൽ ഫോർ ഇച്ച് ഒരിക്കലും അരേനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്തിനാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു അരയുണ്ട് ആ അരേ അരയിൽ നമ്മൾ അരേനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഓരോ വാല്യൂസിനെയും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് അരേനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല നമുക്ക് ലൈക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യും വേണം നമുക്ക് ആ ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് അരേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അരേ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റിലെ നെയിമ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് എയ് ജൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് എനിക്ക് ഫോർ ഇച്ചിലും ചെയ്യാം മാപ്പിലും ചെയ്യാം ഞാൻ മാപ്പിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു പുതിയ അരേ കിട്ടും നമുക്ക് അത് മാപ്പിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഞാനിതിന് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഈ ഐറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഐറ്റം ഡോട്ട് ഏജ് ഞാൻ എല്ലാ ഒബ്ജെക്റ്റിനും ഏജ് ഒരു ടെൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതേ സംഭവം ഞാൻ ഫോർ ഏജിലും ചെയ്തു ഐറ്റം ഡോട്ട് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം മാപ്പ് മാത്രം നോക്കാം ഞാൻ ഫോർ ഏജ് ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ടെൻ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ റൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അൺഡിഫൈഡ് അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം വാല്യ
എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും വിത്ത് നെയിം ആൻഡ് ഏജ് ഓക്കെ കാരണം ഫോർ ഇയർസ് നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരേനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷേ ആരെ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ന്യൂ ആ ഒരു പഴയ അരയെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മോഡിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഈച്ചും തന്നെയുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വേറെയും മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മാപ്പും ഫോർ ഈച്ചും അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ ഫിൽട്ടർ ഫൈൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അതർ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം അത് വേണ്ടവർക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലൈസ് ആൻഡ് സ്പ്ലൈസ് ഓക്കെ ബേസിക്കലി രണ്ടും അരേ മെത്തേഡ്സ് ആണ് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവലിലുള്ള അരേ ഐറ്റംസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ലൈസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അരയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഒറിജിനൽ അരേ അരയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പ്ലൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒറിജിനൽ അരേനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോ കോൺസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം സ്ലൈസ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം സ്ലൈസ് ഈക്വൽ ടു അരേ ഡോട്ട് സ്ലൈസ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഡെക്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിങ് ഇൻഡെക്സും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ വൺ കോമ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ വൺ കോമ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് സ്ലൈസ് ഓക്കെ കോമ ഞാൻ ഒറിജിനൽ അരയും കൺസോൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് സ്ലൈസ് കൺസോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ഇൻഡെക്സ് വൺ ടു ത്രീ സോ സീറോ പൈത്തൺ ഇസ് വൺ ടു ത്രീ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇസ് ത്രീ സോ അൺടിൽ ത്രീ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സിലുള്ള ഐറ്റം എടുക്കില്ല അതുവരെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് സ്ലൈസ് സ്ലൈസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം പൈത്തണും ജാവയും വന്നു അപ്പോൾ അതായത് പൈത്തൺ ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണ് ജാവയുടെ ഇൻഡെക്സ് ടു ആണ് ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒറിജിനൽ അരേ കൂടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒറിജിനൽ അരെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് അടിച്ചു അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മീൻ ആ ഒരു പഴയ അരെ തന്നെയാണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സ്ലൈസിന് പകരം ഞാൻ സ്പ്ലൈസ് യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഓക്കെ സ്പ്ലൈസ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആ സ്പ്ലൈസ് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ അരെ കൺസോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സ്പ്ലൈസ് ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നത് വൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻഡെക്സ് പൈത്തൺ അത് തൊട്ട് തേർഡ് ഇൻഡെക്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അതുവരെ എനിക്ക് സ്പ്ലൈസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഒറിജിനൽ അരെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നത് ജെ എസും അതുപോലെ തന്നെ ഗോലാങ്ങും ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അരേ ഡോട്ട് സ്പ്ലൈസ് ഏത് ഇൻഡെക്സിലാണോ വിളിച്ചത് അത്രയും എലമെൻറ്റ് ഈ അരയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലൈസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ അരയിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവുന്നത് ജെ എസും ഗോലാങ്ങും മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലൈസും സ്പ്ലൈസും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് സ്ലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിലുള്ള എലമെൻസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് ഒറിജിനൽ അരയ്ക്ക് ഒരു എഫക്റ്റും വരത്തില്ല എന്നാൽ സ്പ്ലൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള ഐറ്റംസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും പക്ഷേ ആ ഐറ്റംസ് ഒറിജിനൽ അരയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടും അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്പ്ലൈസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു റിവേഴ്സ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്കിത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ് തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ സം ചില ഇൻബിൽഡ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം എ
ഓരോ വേർഡ്സിനെയും നമ്മളൊരു അരെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഞാൻ ഈ അരെ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ റൺ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കൊണ്ട് കാണാം എനിക്ക് ഒരു അരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ അരയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസും ഈ അരയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതിന് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എം ടി സ്ട്രിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് പകരം ഞാനിവിടെ സ്പേസ് ആണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അരയിൽ രണ്ട് എലമെൻ്റെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഹെലോയും വീട്ടും അതായത് എവിടെയാണോ സ്പേസ് ഉള്ളത് അവിടെ വെച്ച് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അരയാക്കി മാറ്റും അതെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഏ എന്ത് എലമെൻ്റ് ആണോ ഈ സ്പ്ലിറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും ഈ അരയെ മുറിക്കുന്നത് മീൻസ് സ്ട്രിങ്ങിനെ മുറിച്ചിട്ട് അരയാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ലൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരയെ കിട്ടി സ്ട്രിങ്ങിനെ അരയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരയെ ഡോട്ട് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് കോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ലൈക്ക് അരേനെ സോറി സ്ട്രിങ്ങിനെ പിടിച്ച് അരെ ആക്കിയ പോലെ തന്നെ ഈ അരേനെ ബാക്ക് ബാക്കിലോട്ട് സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജവാസ്കിപ്റ്റിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ജോയിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ കോൺസ്റ്റ് ജോയിൻ ഈക്വൽ ടു അരേ ഡോട്ട് ജോയിൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു പാരാമീറ്റർ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം ഞാൻ നമ്മൾ എം ടി സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് സോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എനിക്കിതിനെ ജോയിനും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ റൺ ആയി നോക്കി സോറി നമുക്ക് കൺസോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻ ആണ് ഞാനിതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് റിവേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമുക്ക് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എസ്റ്റാൻഡ് ഡോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ സോറി റിവേഴ്സ് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ റിവേഴ്സ് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ജോയിൻ വിളിക്കുന്നു ഒരു എം ടി സ്ട്രിങ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഞാനിതിന് പകരം റിസൾട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ റിസൾട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും ഹെലോ വേൾഡ് ഇൻ റിവേഴ്സ്ഡ് മാനർ സോ നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ജവാസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജവാസ്ക്രിപ്റ്റിലൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഫോ ഓക്കെ അതും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സ്ട്രിങ് അവിടെയുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു എം ടി സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കി കോൺസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എം ടി സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ലെറ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഡോട്ട് ലെങ്ത് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഐ ഇൻക്രിമെൻ സോറി ഐ ലെസ് ദാൻ സീറോ സോറി ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഐ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ ഇത്രയും ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും സോറി അസൈൻമെൻ ഓക്കെ അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ റെസ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അസൈൻ ചെയ്തത് കോൺസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അത് ഞാൻ മാറ്റി ലെറ്റ് ആക്കി ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് റൺ ആയി നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മിസ്റ്റർ ഓക്കെ അതിന് കാരണം ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ല ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഏതർ ടു മെത്തേഡ്സ് നമുക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു റിമൂവ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫ്രോം ആൻ അറേ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജാവ സ
ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് സെറ്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ അറിയൽ വൺ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതിനെ പിടിച്ച് അറയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു അരയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അര കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഒരു അര മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ എച്ച് ഒക്കെ പോലെ ഒരു അര മെത്തേഡ് ആണ് അത് ബേസിക്കലി രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം കോൺസ്റ്റ് ഞാനൊരു വേരിയബിളോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു നീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അര ഡോട്ട് റെഡ്യൂസ് വിളിക്കുക സോറി അര ഡോട്ട് റെഡ്യൂസ് ഓക്കെ ഈ റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസിൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഓക്കെ ഈ കോൾ ബാക്ക് ഫംഗ്ഷനിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മേജർ മെയിൻലി രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒരു അക്കുമുലേറ്റർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ റെഡ്യൂസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കുമുലേറ്ററിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓക്കെ സോ അക്കുമുലേറ്ററിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഞാനൊരു എം ടി അറേ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ ഏതാണ് ഇഫ് അക്കുമുലേറ്റർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കറണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരയനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഈ അരയനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രേഷൻ ടു എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് ഈ കറണ്ടിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രേഷനിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രേഷനിൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തിൽ ത്രീ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അക്കുമുലേറ്റർ നമ്മളവിടെ എം ടി അരയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അരയ്ക്കകത്ത് ഈ കറണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതായത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ എഫ് കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റിനെ അക്കുമുലേറ്ററിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കാരണം അത് വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഒരു നോട്ട് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അക്കുമുലേറ്ററിൽ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അക്കുമുലേറ്ററിലോട്ട് കറണ്ട് എലമെൻറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ എടുക്കും വൺ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ അക്കുമുലേറ്റർ എം ടി ആണ് സോ അതിൽ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഇല്ല സോ വൺ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടു നോക്കും ടു നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് അക്കുമുലേറ്ററിൽ ടു ഇല്ല ത്രീ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇല്ല പിന്നെ അടുത്ത ടു വന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കും അക്കുമുലേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ടോ സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഓൾറെഡി ഒരു ടു ആഡർ ആണ് സോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഈ അരയിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ആര് കൊടുക്കും യുണീക്കിനെ സോ യുണീക്കുള്ള അക്കുമുലേറ്റർ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് യുണീക്ക് ഓക്കെ യാ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ എ ബിഗ് താങ്ക്സ് ഫോർ സുമോത്ത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ